చాలా మంచి రోజు మనకి మన హిందూ టెంపుల్ ఆఫ్ సాక్ తరఫున ఇదే మా ఆహ్వానం అండి ముఖ్యంగా రామ ప్రకాశ్ గారు ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చారు శ్రీ రామ్ భట్ల పావతీశ్వర మహారాజు పావతీశ్వర సమ్మ గారు వచ్చి మీకు మీ ప్రవచనం కోసం మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం అండి చాలా మంచి టాపిక్ కూడా చేస్తాం వారి గురించి రామ్ ప్రకాశ్ గారు చెప్పబోతున్నారు అందరికి నమస్కారం అండి రామ్మట రాక్షసర్మ గారు మన ఆంధ్రదేశ్ నుంచి వచ్చారు శ్రీకాకుళంలో ఆయన ఐఐటి అనే ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో తెలుగు విభాగానికి అధిపతిగా పనిచేస్తున్నారు ఆయన పదవి ఏడు నుండి పద్దెనిమిది ఏళ్ళలో పరిశ్రమ చేస్తూ పదహారు ఏళ్ళ వయసులో అష్టావధానం చేసిన ఇగు అవధాని మన డాక్టర్ రామ్మట్ల పార్వేశ్వర్ గారు ఆయన తెలుగులో ఎంఏ సంస్కృతంలో ఎంఏ తెలుగు పిహెచ్డి శ్రీ విభవ నవ సంవత్సరం మార్గశిర సుట పాడ్యమి డిసెంబర్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో పుట్టిక కోస్తాంధ్ర ప్రాంతం శ్రీకాకుళంలో అక్షర రక్ష గాయత్రి మహామంత్ర పురస్కార మహో మహామంత్ర ప్రదర్శకులు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి అనులు శ్రీమతి సూర్యకాంత కామేశ్వరి దంపతులు మూడో సంతానంగా జన్మించారు ఈయన ఎంఏ తెలుగు ఎంఏ సంస్కృతం తెలుగులో పిహెచ్డీ చేశారు రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో జూన్ నెల ఒకటవ తేదీన అవధాన రంగంలో ప్రవేశించారు రెండు వేల ఐదు ఇప్పటి వరకు యాభై ఐదు అష్టావధానం చేశారు ఈ అమెరికా యాత్రలో రేపు మొట్టమొదటి అష్ట ద్వివేల అష్టావధానం ఆస్తినంలో జరగబోతుంది ఈయన మంగు చిందర్ గారి ఆహ్వానం మేరకి మొన్న ఆర్నాటలో జరిగిన తెలుగు సాహిత్య సమావేశాలు వచ్చారు రేపటితో అవధాన మొట్టమొదటిసారిగా అమెరికాలో అవధాన యాత్ర మొదలవుతుంది మన లలిత్ గన్నవరం ఈయన కలిపి రేపు ఆస్తినంలో ద్వివేల అష్టావధానం చేయబోతున్నారు తప్పకుండా అండి రేపటి తర్వాత వరుసగా దాదాపు తొమ్మిది అవధానాలు ఇప్పుడు దాకా రెండు వారాల్లో తొమ్మిది అవధానాలు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే రేపటి జీవన పెట్టి ఆస్తి క్యూస్టన్ తర్వాత డైరెస్లో రెండు ఇండియానా పోలీస్ డెట్రాయి అట్లాంటా టాంపా అట్లాంటాలో ముప్పై ఐదు తారీఖు ఉంది ముప్పై ఐదు తారీఖు నాకు దర్శకం వచ్చింది ఒకటవ తేదీన టాంపాలో తర్వాత న్యూ జెర్సీలో ఏడవ తేదీన సో ఎనిమిదవ తారీఖు నాకు ప్రయాణం సో దాదాపు తొమ్మిది అవధానాలు తొందరగా తయారయ్యాయి ఒకటి సో ఇంకా ఆయన మైకిస్తాను ఈరోజు ఆయన మనకి చక్కటి కార్యక్రమం జరిగింది బృందా కళ్యాణం అక్కడ ఈ ఈ సభ శుభ సందర్భంలో కార్తీక మాస శుభ సందర్భంలో ఆయన వ్యక్తి సాహిత్యం గురించి మాట్లాడుతూ మనకి మనందరికీ నచ్చిన విషయం హరిహర అద్వైతం గురించి శ్రీమన్ ఆంధ్ర సాహిత్యంలో ఆయన ఉపయోగిస్తూ సోదాహరణంగా ప్రతిపిస్తారు సర్వగారు మీరే అజహరి రుద్రాజన సులభుడైన వేపు వరదాయకు గజ వక్తృ సంస్మరుండు నిజ భక్తి సర్వకార్య నిర్విఘ్న వాణికి ఆది నీరజ భవాంచితరాత్మికి స్తుత్య నిత్య గీర్వాణ సమాన మానధన పండిత చండ రసజ్ఞ సమృత శ్రేణికి ధాతృమానస వసీకరణాద్భుత శ్రీనివాస చరించదీవం చింతనం సతతంగు నామాన సమూల మీను నామి మాటి మాటికి నందు ఈశ్వరుణ్మహీశ్వరీ ప్రియేశ్వరుణ్ కాశి కాపురీశ్వరుణ్ ధగజ్వలత్ 
అలాంటి బుద్ధిని కూడా నన్ను వ్యక్తిగా అనుకుని నాకు లేనిపోని వన్నీ అది విగ్రహ రూపమా మరొక రూపమా స్త్రీ రూపమా పుణ్య రూపమా నా పుంచుక రూపమా అని భావిస్తూ ఉంటారు వాటన్నిటికీ అతీతుణ్ణి అన్నాడు గీతలో అలాంటి విషయాలంటే మనం మహాభారతం చూసిన మన పవిత్రమైనటువంటి గ్రంథం భగవద్గీతను చూసిన ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం ముందుకు వచ్చి వ్యాసప్రాప్తమైన తెలుగులో గోతాంగారి రచనైన భాగవతంలో చూసిన చేతులారంగశివుని పూజింపడేని నోరు నోవు అంగ హరి కీర్తి నుడువడేని కలుగ నీటికి తల్లుల కడుపు చేటు అంటారు నువ్వు పుట్టేవయ్యా ఈ గర్భం దాచి అమ్మ నేను తొమ్మిది నెలలు ఆవిడ భరించింది కదా భూమి మీద పడ్డాక నువ్వు విష్ణుమూర్తులో దానిపోతే శివుణ్ణో భజన చేయకపోతే కీర్తించకపోతే ఇంకెందుకు అని ఆయన అంత వైష్ణవ భక్తుడైన రాముల వారిని కీర్తించి మహాభాగవతాన్ని రాసినప్పటికీ కూడా ఈశ్వరుడు గురించి ఎంతో అద్భుతంగా చిన్నతనంలో బాలకృష్ణుడు వర్ణిస్తూ మనం కృష్ణలీలను ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకుంటాం మహాభాగవతంలో బాలకృష్ణుడు వర్ణిస్తూ కూడా ఆయన వన్ను తిప్పు అటు ఇటు తిరుగు మొక్క పూసుకున్నాడంటే బాలకృష్ణుడు పూసుకుంటే ఎలా ఉందంటే శివుడు విభూతి పూసుకున్నట్లుగా ఉంది ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వన్ను ఉంటే ఎక్కడ దొరుకుతాయండి అలాంటి ఊపరి మనకి అంటే శివకేశవ అభేదం వాళ్ళిద్దరికీ తేడా లేదు అని చెప్పడానికి ప్రాచీన కవులతో ప్రయత్నం చేశారు ఆత్మికవేత్తలు ప్రయత్నం చేశారు ప్రత్యేకంగా మనం శంకర భగవద్వాదు సాహిత్య సంస్కృతంలో వీళ్ళు చూసుకున్నా సరే ఆయన ఉంచినటువంటి తత్వవేత్తలు మనకు లేవు మనం అలాంటి అద్వైత సిద్ధాంతాల్లో కూడా మనకి శంకరాద్వై శంకరాద్వైత ప్రత్యేకంగా శంకరవారు చెప్పినటువంటి అద్వైత సిద్ధాంతంలో కూడా శివకేశవ అభేదత్వం మనం కనిపిస్తాం అలాంటి విషయాలని సాహిత్యాల నుంచి క్రోడీకరించి కొన్ని నిమిషాల పాటు మీతో పంచుకోవడానికి ఈ రోజు నాకు అవకాశం దక్కుతుంది వాటిని కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాల ద్వారా నేను మీకు తెలియజేస్తాను
ಸುರನದಿಯು ಕಾಳಿಂದಿಯು ಸುರನದಿ ಕಾಳಿಂದಿ ಯಮುನಾ ನದಿ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಗನ ಭರಿಸಿನವಾಡು ಮರಕರು ಯಮುನಾ ಭಾತ ಅಂಟಾವ ಅಲಾ ಯಮುನಾ ದೇವಿ ಕಾಲ ನುಂಚಿ ಆಯ್ತು ಕಾಲ ನುಂಚಿ ಸೃಷ್ಟಿಂಪ ಚೇಸಾಡು ಅದು ಅಲಾಗೆ ಕಾಂತಿ ಪೂರಂ ಸೋಭಿಲ್ಲು ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಅದೆಂದು ಉಂಡಗ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ನಾಮನಂಬು ನಾನಂದ ಮಂತ್ರಮು ಗಜೇಯವೇ ಚೇಸೇ ಅದು ಅನ್ನ ಕಲಿಗಿಸಿದಾಗ ಹೇರ್ಮಾಜಿಲ ವಚ್ಚಾಡ ಅನ್ನ ಒಕ ವರ್ಣನೆ ಚೇಸಾಡಂತೆ ಇಲ್ಲಾಂಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಣನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮನ ಇಂತ ಅಂತಕುನಾ ಈಶ್ವರಿಕಿ ಅಲಾಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನು ಪಿಲಿಸ್ತೇ ವಚ್ಚೇವಾಡು ಒಕ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲೋ ಮನಕು ಪ್ರಹಲಾದ ಚಿತ್ರಣ ಗಾನಿ ಲೇದಾ ಭಾಗವತಂನ ಮನಕು ಘಟ್ಟ ಗಜೇತ್ರ ಮೋಕ್ಷಣ ಆ ಘಟ್ಟಲ್ಲೋ ಗಾನಿ ವಿಲಿತ್ರು ವಚ್ಚ ಅಭೇದಾನ ಚಾಲ ಚಕ್ರಗಾ ಚಿತ್ರಿಚ್ಚಾ ಹಿಂದುಗಳಡ ಅಂಗುಲೇಡು ಸಂದೇಹಂ ವಲದ ಇಕ್ಕಡ ಚೂಸನಾವನ ಅಕ್ಕಡ ಚೂಸನಾವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಟನೆ ಯೋಗಿಲೋ ಮನಡ ಚೂಸ್ಕು ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥಂಲೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂಲೋ ನೈ ಮನಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಡ ಇಕ್ಕಡ ವೆಟನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಅಂತೆ ಎಕ್ಕಡ ಉಂಟಾನೋ ತಿಳಿಯದು ಪುಟ್ಟಡೆ ಅಲಾಗೆ ಭಾಗವತಂಲೋನೇ ಮಳಿ ಚಿತ್ತಾಡ ಇದನ್ನ ಚಿತ್ತುನಾಡು ಶಿವಡೈನಾ ಸರಿ ವೈಷ್ಣವಡೈನಾ ಸರಿ ಮನ ಪೂಜಿಸಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಬಸ್ತೇ ಚಾಲು ತಲಪು ತಲಿಸ್ತೇ ಚಾಲು ಅಂತ ಅಂತಲೇ ರಾಡಾಲ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾಡ ಇದೇ ವಿಷಯಾನೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಉಂಟಾಡು ಅಂತ ಪಿಡಿಚೆ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಪಿಡಿಚೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಒಚ್ಚಾಡು ಸಂಭವನ ಚುಭವಿಚ್ಚಾಡು ಈನ ಮನೋಚೋಟ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷನಲ್ಲೋ ಮನ ಉದಾಹರಣೆ ಇಸ್ತು ರಾವೇಶ್ವರ ಕಾಗವೇ ವರದ ಸಂರಕ್ಷಿಂಪು ಭದ್ರಾತ್ಮಕಾನೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಕಿರಿಸ್ತು ಕಿರಿಸ್ತೆ ಕಿರಿಚಿಂದಿ ಈಶ್ವರನ ಅಂತೆ ರಾವಾಸನ ಈಶ್ವರೇ ಕರ ಒಚ್ಚಿನ ದೇವರು ಅಂತೆ ಅಲ ವೈಮುಖ ಪುರಂಬಲೋ ನಗರಿಲೋ ನಾಮೂರ ಸೌಧಮೂಡ ಬಲ ಮಂದಾರ ಬನಂತರ ಅಮೃತ ಸತ್ಪ್ರಾಂತೇಂದು ಕಾಂತೋ ಬಲೋತ್ಪಲ ಪರ್ಯಂಕರ ಮಾವಿನೋ ಹಾಗೂ ಆಭರಣ ಪ್ರಸನ್ನಂದು ವಿಫಲ ನಾಗೇಂದ್ರವೋ ಪಾಹಿ ಪಾಪಿಯನ ಯಾಳಿಚ್ಚಿ ಸಂರಂಭಿಯ ಈ ವಚ್ಚಿನ ವಾರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಅಂತೆ ಅಂತೆ ನಿವೇದನ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಡ ವರೆಗೂ ಅಹಂಕಾರ ಪೂರ್ತಿಯಂಗಾ ಉಂಟಾಡ ಗಣೆ ಗಣೇಶರು ಆ ಗಜೇಂದ್ರರು ಅಪ್ಪಡಿಗೆ ಎಪ್ಪಡೈತೆ ಇಂಕ ನಾನು ಬಲ ಪೋಯಿನ ತಿಳಿಸುಕೊಂಡಾಡು ನಾಕನ್ನ ನಕ್ರಮ ಆ ಮಸಲಿ ವಿಪರೀತಂಗಾ ಬಲವಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುಕೊಂಡಾಡು ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ ಚೇಯನ ಮಾಡಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ತನ್ನೋ ಉನ್ನ ಅಹಂಕಾರಾನಿ ಗಂಗ ವಿಚಿ ಬಿಡಿದೆ ಭಗವಂತನು ಬೆಟ್ಟನೆ ಪಲ್ಲುತಾಡು ಅಂತ ಚಪ್ಪಡಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪದಾವನಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಅನೇ ಅರ್ಥಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪೋತ ಅಕ್ಕಡ ಮನಕು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಗೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಗೆ ಏ ಮಾತ್ರ ತೇಡಾ ಲೇದು ಅನೇ ಸ್ಪಷ್ಟಂಗಾ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಒಕ ವಿಚಿತ್ರಮೇ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡೆ ಗವಿ ಶಕ್ರಾತ್ರ ನಗಜಾತಿ ಹಾರಿ ಕುಮಾರತಾತಃ ಶಶಿಖಂಡ ಮೌಲಿ ಲಂಕೇಶ ಸಂಪೂಜಿತ ಪಾದ ಪದ್ಮ ಆಯಾತ್ ಅನಾದಿ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ನ ಜಾಗತ್ತಗ ಸ್ವಾಮಿ ಚದುಕುಂಟೇ ಒಬ್ಬ ವೈಪು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಮನಕ ವೈಪು ಈಶ್ವರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಚ್ಚಿನಟ್ಟು ಕಂಪಿಸ್ತುಂದಿ ಗವಿ ಶಕ್ಪಾತ್ರ ಗವೀಶ ಅಂಟೇ ನಡಚುಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ಗೋಲ ನಿಡಿಕಿ ಕೂಡ ಈಶ ಪ್ರಭುವಲ ಅಂದಿದೆ ಲೇದಾ ಕೊಂಚಂ ನಾ ನಾಧುಡುಗಾ ಉಂಡೇದಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂಟೇ ನಂದೀಶ್ವರರು ಪಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯವಾಡು ವಾಹನಗಾ ಕಲಿಗಿನವಾಡು ಅಂತ ನಗಜಾತಿ ಹಾರಿ ಅಗಜ ಲೇದಾ ನಗಜ ಅಂಟೇ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಆರ್ತಿ ಹಾರಿ ಏನಂಟೇ ಅನ್ನಕೊಂಡಿರುವಂತ ದುಃಖಾನ್ನಿ ತೀರ್ಚಿ ಬೆಳೆ ಚೇಸ್ಕೊಂಡವಾಡು ಅಂತ ಕುಮಾರ ತಾತ ಅಂಟೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಏನವಾಡು ಶಶಿ ಖಂಡ ಮೌಲಿ ಚಂದ್ರರೇಖನ ಧರಿಸಿನವಾಡು ಲಂಕೇಶ ಸಂಪೂಜಿತ ಪಾದ ಪದ್ಮ ಆಯನ ಈಶ್ವರ ಈಶ್ವರ ಆರ್ಚನ ಕಲಾಶೀರುಡು ಲಂಕೇಶ್ವರುಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆಯನ ಚೇತ ಅಚ್ಚಿಚಮಂಡ ಪಾದಮ ಕಲವಾಡು ಅನ್ನ ಈಶ್ವರುಡು ಆಯಾ ಅನಾದಿ ಪರಮೇಶ್ವರು ನಹ ಮನಂದರ್ನೇ ಕೂಡ ಆ ಆದಿ ಆದಿ ಶಂಕರನನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸು ಗಾಗ ಪಾಯಾದ ಒಕ ಅರ್ಥ ಅಲಾಗೆ ನಹ ಮೊದಲಿ ಅಕ್ಷರ ನಾವು ತೀಸೇಸ್ತೆ ಮೊದಲಿ ಅಕ್ಷರಾಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಉಂಚಕೋಕೋತೆ ಗವಿ
కేశపూజిత పాద పద్మ కేశములు అంటే ఇక్కడేమో వెంట్రుకలు అర్థం కాదు ఇంకా ఈశ బ్రహ్మకునాథుడు అంటారనమాట లేదా బ్రహ్మకు జన్మనిచ్చిన వాడు అని ఇంకా ఈశ వాళ్ళందరి చేత కూడా అలాగే బ్రహ్మ చేత ఈశ్వరుడి చేత కారం అంటే బ్రహ్మ బ్రహ్మ చేత ఈశ్వరుడి చేత కూడా పూజించబడే పాద పద్మను కలవాడు అని విషయమూర్తి కాయ కేశ సంపూజిత పాద పద్మ పాయాదనాది ఆది పంచములు లేనటువంటి ఆయన రక్షించుగాక అని కేవలం శివ కేశవ అభేదం చెప్పడం కోసమే చెప్పినటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి అజ్ఞాన కవి ప్రోక్తమైన శ్లోకం అండి ఇది ఇంత సాహిత్యము సంస్కృతంలోనే కాదండి తెలుగులో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది అంత పొడవుగా ఉంటావు అంటే నేను విరాట్ స్వరూపం 
అలాంటి విరాట్ స్వరూపాన్ని కోడలు నాకు రచయి చాలా పుట్టివాడిగా వామన స్వరూపంలో మరి మా కోసం వచ్చావు కదా అని అంటారు అంటే ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియదు పరపరం ఎలా వస్తాడో తెలియదు కానీ నా కోసం వచ్చావే నువ్వు ఏదైనా తేడా మహానుభావ ఇష్టార్థం వరి చక్రవర్తి ఆ మహం శుక్రాచార్యుడు ఉందంటే నేను ఎందుకు ఆయన ఎవరైతే ఇచ్చేస్తాను అని అంటారు ఎందుకల్ల ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా దర్శిస్తాం అనుకున్నా దర్శించడానికి అలవిగానే రూపమని అది నా కోసం వచ్చింది నేను ఏ రకంగా నేను విడిచిపెట్టాలి అని అన్నాను అంటే దూర్చటిగా తెలుగులో ఉన్న ఏ కవి మనం తీసుకున్నా సరే శైవ కవి యుగం అన్న రేఖ పన్నెండవ శతాబ్దంలో వచ్చిన రచనలు ఉచ్చుమించగా తొమ్మిది వందల సంవత్సరాల క్రితం అన్ని శివుడే సర్వేశ్వర శతకం అంటారు బసవ పురాణం అంటారు ఏది తీసుకున్నా సరే మనం మొత్తం పాల్గొట్టి సోమనాథుడు సోమన మొత్తం రాసినన్నీ కూడా ఈశ్వరమయంగా రాశారండి ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి అన్నమయ్య మనకు చూస్తాం ఏ గీత తీసుకున్న స్వామి వారి మీద రాశారు అలా ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కరుగా ఉన్నప్పటికీ మధ్య మధ్యలో శివతత్వం వేరు అలాగే వైష్ణవ తత్వం వేరు కాదు రెండు ఒక్కటే అని చూపించడానికి ఎన్నో రమణీయమైనటువంటి ఉదాహరణలు కవులు మనకి నాకు చూపించారు అందుకే నేను ధూర్ చెట్టిగా ఉన్నప్పుడు ఒక ఏమంటానంటే ఘోర విజయం లాంటి రూపకం ఆ రూపకం వేసినప్పుడు పద్యముడు అమ్మవారిని దూర్జటీశ్వరుగా వర్ణిస్తూ నేను ఒక ఉప్పల మాలిక చెప్పాను అంటే ఇప్పుడు సాహిత్యంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే చివరి వరకు వచ్చినా సరే ఎక్కడైనా సరే మనకి ఈ అద్వైత భావాన్ని నింపుకోవాలి అలాంటి సందర్భంలోనే ఈ భక్తి కానీ వేదాంత తత్వాలు కానీ మనకు చిరకాలం నిలిచిపోతాయి అని నేను చెప్పదలుచుకుంటాను ఇంత దూరం ఇక్కడికి ప్రత్యేకంగా పిలిపించి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ క్రౌంచ ద్వీపంలో చెంబు ద్వీపం నుంచి క్రౌంచ ద్వీపానికి ఏ దేశం ఏగినా అన్నట్లుగా వచ్చిన ఆ సంప్రదాయాలు మన సారస్వత సంస్కృతి సాహిత్య విలాసనాలను పెదజల్లాలని ఆ అభిమానంతో భక్త శ్రోతాచ దుర్లభాస అన్నారండి అందులో ఏదో చెప్తారు చెప్పేవాడి వినేవాడు ఒక వాడిని అలాంటిది కాదు సంస్కృతి భక్త శ్రోతాచ దుర్లభాస మంచి మాటలు చెప్తాను అంటే వినేవాడు దొరకడం లేదు అలాంటి వాళ్ళు ఒక్కరున్నా చాలు వంద మంది పెట్టండి సో ఇక్కడికి మీరు ఇచ్చేసారు మీ అందరూ కూడా మీ ముందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు